ഹലോ വരുവൺ കേരള പി എസ് സിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തികയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തസ്തികയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് നിയമനം അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലേക്കാണ് നിയമനം സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എ എ സി ടി സ്കെയിൽ ആണ് എ സി ടി സ്കെയിലുള്ള സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസിയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെയാണ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്കും ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാർക്കും നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള വയസ്സലവ് ലഭിക്കും ഇനി ഈ തസ്തികയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ആൻഡ് എം ഇ ഓർ എം ടെക് ഇൻ റിലവൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഐദർ ഇൻ ബി ഇ ഓർ ബി ടെക് ഓർ എം ഇ ഓർ എം ടെക് ബി ടെക് പ്ലസ് എം ടെക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിഗ്രിയുമാണ് ഈ ഒരു തസ്തികയുടെ യോഗ്യതയായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തസ്തികയുടെ പ്രീവിയസ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എക്സാം നടന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് മുപ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാർക്കായിരുന്നു മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്തത് അൻപത്തി മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ അൻപത്തി ഒന്ന് അഡ്വൈസ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണിത് സിലബസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന സബ്ജക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പി ടോപ്പിക്ക് മെട്രിസസ് മെട്രിസസുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് വെക്ടർ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വെക്ടർ ഡിഫറൻഷിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ഫോർ ഇയർ സീരീസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് സിലബസിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ കോപ്ലാനർ ഫോഴ്സസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ബീംസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൺസെപ്റ്റുകൾ പിന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ കർവി ലീനിയർ മോഷൻ ലീനിയർ മോഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൽ നിന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കോമൺ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോൺ ബ്രിക്സ് സിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐ എസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിങ് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സർവേയിങ് സർവേയിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി
ഇനി സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത് ഓംസ് ലോ ഫിർച്ച് ഓഫ് ലോ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ഫെയർഡേസ് ലോ ലെൻസസ് ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരാം പിന്നെ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി പിരീഡ് ഏവറേജ് ആൻഡ് ആർ എം എസ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ജനറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് എ എ സി വോൾട്ടേജ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിലെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി സി ആൻഡ് ഡി സി മോട്ടർ ആൻഡ് ജനറേറ്റർ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ലാമ്പ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംബ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈസസുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസുകൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസുകൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിവൈസുകൾ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വരും അടുത്തത് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി സിലബസിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നുള്ള കോർ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഇതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പ്രോസസ്സ് എന്താൽപ്പി എൻട്രോപ്പി ബേസിക് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സൈക്കിൾസ് പിന്നെ ഗ്യാസ് റിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും അതിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ബോയൻസി മാനോമെട്രി അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ഓയിലേഴ്സ് ഇക്വേഷൻസ് ബെർണോളിക് ഇക്വേഷൻ ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്സ് പിന്നെ ബൗണ്ടറി ലെയർ കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് എനർജി ലോസസ് ഹെഡ് ലോസ് ഹെഡ് ലോസസ് ഇൻ പൈപ്സ് ഇതൊക്കെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും പ്രോബ്ലംസും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാം ഇനി ഈ തെർമോ ഡയനാമിക്സിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരും ഇനി വരുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് സോളിഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെയിൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിങ്ങും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീംസും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂമെൻ്റ് ഡയഗ്രാംസ് പിന്നെ ടോർഷൻ ഓഫ് സർക
റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ വെൽഡഡ് ജോയിൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പർ ഗിയർ അതുപോലെ ബിയറിങ്സ് റോളിംഗ് ആൻഡ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് അതുപോലെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻസ് ഇതൊക്കെ തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഐ സി എൻജിൻസ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് ഐ ആൻഡ് സി ഐ എൻജിൻസ് അതുപോലെ ടു സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എൻജിൻ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസീസ് അതുപോലെ എയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈക്കിൾസ് പിന്നെ കമ്പസൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് എം ബി എഫ് ഐ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം ബി എഫ് ഐ സി ആർ ഡി ഐ പിന്നെ അതുപോലെ സൂപ്പർ ചാർജിങ് ടർബോ ചാർജിങ് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റീം ആൻഡ് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് സ്റ്റീം ആൻഡ് ഗ്യാസ് ടർബൈനും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാങ്കൈൻ സൈക്കിൾ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ റീജനറേഷൻ റീഹീറ്റ് ഇൻ്റർകൂളിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൽ എം ടി ഡി എൻ ടി യു മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം പിന്നെ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സൈക്കോമെട്രി ഇവിടെ വരുന്നതാണ് സൈക്കോമെട്രിക് സൈക്കോമെട്രിക് ചാർട്ട് ബേസിക് സൈക്കോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് റെഫ്രിജറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടർബോ മെഷീൻസ് ആണ് അതായത് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാംസ് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് സോളാർ വിൻഡ് ആൻഡ് വെയ്വ് അതുപോലെ ബയോമാസ് എനർജി സോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഫ്യൂവൽ സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐ സി എൻജിൻ ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് സിലബസിൽ അടുത്ത സബ്ജക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സും മെറ്റീരിയൽ സയൻസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോമൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുപോലെ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അയൺ കാർബൺ ഡയഗ്രാം ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് ഇതിൽനിന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് മെറ്റൽ കാസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാൻ കാസ്റ്റിംഗ് ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റിങ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗേറ്റിംഗ് റൈസർ ഡിസൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സുകൾ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫോർജിങ് ഡ്രോയിങ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഷെയറിങ് ബെൻഡിങ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് വെൽഡിങ് വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെൽഡബിലിറ്റി മെറ്റലർജി ഓഫ് വെൽഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈ ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ടൂൾ മൾട്ടി പോയിൻ്റ് കട്ടിങ് ടൂൾ അതുപോലെ ടൂൾ ജോമട്രിയെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് ടൂൾ ലൈഫ് പിന്നെ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് അൺകൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇ ബി എം ഇ സി എം എൽ ബി എം അൾട്രാസോണിക് മെഷീനിങ് അങ്ങനെയുള്ള അൺകൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് സി എൻ സി മെഷീനിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുകൾ മെട്രോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ്
ഇനി ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ അതിൽ എ ബി സി അനാലിസിസ് ഇ ഒ ക്യു ഇ ഒ ക്യു മോഡൽ ഇതൊക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വർക്ക് സ്റ്റഡി അതുപോലെ വരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐ എസ് ഒ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗ്രാഫിക്കൽ ആൻഡ് സിംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സി പി എം പെർട്ട് അതുപോലെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തസ്തിയുടെ പ്രീവിയസ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് സിലബസിൽ ജനറൽ നോളജ് കൂടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ നിന്ന് ജനറൽ നോളജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറൽ നോളജ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്രയും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക താ